ஓம் சாந்தி பதினைந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்கார முரளி முரளியின் சாராம் இனிமையான குழந்தைகளே இந்த சங்கமிகத்தில் தான் ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவின் சந்திப்பு நடக்கின்றது சத்குரு ஒரே ஒரு முறை வந்து குழந்தைகளுக்கு சத்திய ஞானத்தை அளிக்கின்றார் சத்தியத்தை பேசுவதற்கு கற்பிக்கின்றார் இந்த முரளியில் இரண்டு கேள்விகள் இருக்கு முதல் கேள்வி எந்த குழந்தைகளின் மனநிலை மிகவும் முதல் தரமாக இருக்கின்றது எந்த குழந்தைகளினுடைய மனநிலை முதல் தரமாக இருக்கின்றது பதில் தன்னிடம் இருப்பது அனைத்தும் பாபாவினுடையது என்று எத்தகைய குழந்தைகளின் புத்தியில் இருக்கின்றதோ ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றக்கூடிய முழுமையாக தியாகம் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளின் மனநிலை மிகவும் முதல் தரமாக இருக்கின்றது இந்த யாத்திரை மிகவும் நீளமானது ஆகவே உயர்ந்த பாபாவின் உயர்ந்த வழியை பெற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது கேள்வி எத்தகைய குழந்தைகள் முரளியை கேட்கும் பொழுது அளவற்ற சுகத்தை அனுபவம் செய்கிறார்கள் எத்தகைய குழந்தைகள் முரளி கேட்கும் பொழுது அளவற்ற சுகத்தை அனுபவம் செய்கிறார்கள் பதில் யாருக்கு நாம் சிவபாபாவின் முரளியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நினைவிருக்கின்றதோ அவர்கள் அளவற்ற சுகத்தை அனுபவம் செய்கிறார்கள் இந்த முரளியை சிவபாபா பிரம்மாவின் உடல் மூலமாக கூறுகிறார் மிகவும் அன்பான தந்தை நம்மை சதா சுகமானவராக மனிதனிலிருந்து தேவதையாக மாற்றுவதற்காக இதை கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் முரளி கேட்கும் பொழுது இவை அனைத்தும் நினைவில் இருந்ததென்றால் அவர்களுக்கு அளவற்ற சுகம் அனுபவமாகும் முரளியில் கூட சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னாக்கா விதிப்படி சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு முரளியை கேட்க வேண்டும் பாடல் பிரியமானவரை வந்து சந்தியுங்கள் ஓம் சாந்தி அனைத்து பக்தர்களும் பிரியமானவர் ஒரே ஒரு சிவபாபாவை தான் நினைவு செய்கிறார்கள் எல்லாருமே அந்த அன்பான ஒரே ஒரு சிவபாபாவை தான் நினைவு செய்கிறார்கள் அவரைத்தான் அனைவரும் துக்கம் ஏற்படும் பொழுது நினைவு செய்கிறார்கள் அவரை பிரியமானவர் என்று கூறப்படுகிறது உண்மையான தந்தை உண்மையான டீச்சர் உண்மையான சத்குரு அனைவருக்குமே அவர் ஒரே ஒருவர்தான் மிகவும் பிரியமானவர் சத்தியமான பரமாத்மாவை பற்றி யாரும் அறியவில்லை யார் சத்தியத்தை அறிகிறார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதும் சத்தியத்தையே பேசுவார்கள் அந்த ஒரே ஒரு சத்குருதான் சத்தியத்தை பேசக்கூடிய உண்மையான சத்குரு ஆவார் உண்மையான தந்தை உண்மையான டீச்சரும் அவரே அவரே வந்து இந்த சங்கமிகத்தில் சத்தியத்தை கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார் பாபா சொல்கிறார் சங்கமிகத்தின் ஆதிதான் நான் வரக்கூடிய ஆரம்பமாகும் சங்கமிகத்தினுடைய ஆதிதான் நான் வருவதனுடைய ஆரம்பம் மற்றும் சங்கமிகத்தின் முடிவுதான் நான் திரும்பி செல்வதன் முடிவாகும் நான் இவருடைய வானப்பிரஸ்த நிலையில் மாற்றான் தேசத்தில் மாற்றான் உடலில் வருகிறேன் என்றார் ஆகவே நான் இவ்வுலகிற்கு ஒரு விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறேன் அல்லவா ஆத்மாவானது எண்பத்தி நான்கு ஜென்மங்களை எடுக்கிறது ஒவ்வொரு பிறவியிலும் பெயர் ரூபம் தேசம் காலம் அனைத்தும் மாறுகிறது டிராமாவில் யாருக்குமே ஒரு முறை கிடைத்த பாகம் அதே ரூபத்தில் மீண்டும் ஒருபோதும் கிடைக்க முடியாது அதே பாகத்தை மீண்டும் ஐயாறு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் நடிப்பார்கள் கிருஷ்ணர் அதே பெயர் ரூபத்தில் மீண்டும் இந்த கல்பத்தில் வர முடியாது 
போன கல்பத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாரோ அதே போல் இந்த கல்பத்தில் கல்ப கல்பம் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இது ஒவ்வொரு ஜென்மத்தில் பெயர் ரூபம் மாறிக்கொண்டு வரும் ஐந்து தத்துவங்களை பொறுத்து தோற்றம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மனிதர்கள் நிறைய சாஸ்திரங்களை படிக்கிறார்கள் ஆனால் முக்தி ஜீவன் முக்தி என்பது யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை மாறாக இன்னும் தமோ பிரதானமாகி விட்டுள்ளனர் இந்த ஞானம் மிகவும் எளிதாக இருக்கின்றது ஆனால் மனநிலையை நன்றாக வைத்து கொள்வதில் கடின உழைப்பும் இருக்கின்றது ஞானம் என்னவோ சுலபமான ஞானம்தான் ஆனால் மனநிலை நன்றாக வைப்பதற்காக அதிக முயற்சி தேவை கடின உழைப்பு தேவை பாபா சொல்கிறார் உலகிய பந்தயத்தில் முதல் நம்பரில் வருபவர்களுக்கு நான்கு ஐந்து லட்சம் மட்டும் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு பந்தயத்தில் யார் முதல் நம்பரில் வர்றாங்களோ நான்கு ஐந்து லட்சங்கள் மட்டும் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கேயோ இருபத்தி ஓரு பிரிவுகளுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் இது என்ன சாதாரண விஷயமா என்ன இது சாதாரண விஷயமா என்ன இருபத்தோரு ஜென்மங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் என்பது சாதாரண விஷயமா என்ன சிவபாபாவின் நினைவு நிறைய இருக்க வேண்டும் ஆனால் மாயை என்பது நினைவில் இருக்க விடுவதில்லை முழுமையாக தியாகம் செய்ய வேண்டும் இது அனைத்தும் பாபாவினுடையது என்ற மனநிலை நன்றாக இருக்க வேண்டும் இவை அனைத்தும் பாபாவினுடையது என்ற மனநிலை இருக்க வேண்டும் தங்களுடைய யோகத்தின் சாட்டையும் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இனிமையான குழந்தைகளே பாபா சொல்கிறாரு இனிமையான குழந்தைகளே மறந்தும் கூட இப்படிப்பட்ட மிகவும் அன்பான தந்தை அல்லது மணமகனுக்கு ஒரு போதும் விவாக ரத்து கொடுக்காதீர்கள் டைவர்ஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த அளவிற்கு மகா முட்டால் யாரும் ஆகாதீர்கள் என்று அடிக்கடி பாபா புரிய வைக்கிறார் ஆனால் மாயை குழந்தைகளை முட்டாளாக்கி விடுகிறது எவ்வளவு பெரிய மணமகன் கிடைத்துள்ளார் அதுக்கு தான் பாபா புரிய வைக்கிறார் மறந்தும் கூட இத்தகைய அன்பான தந்தை அன்பான மணமகனை ஒருபோதும் விவாக ரத்து செய்யாதீர்கள் யார் அர்ப்பணம் ஆகினார்களோ மிகவும் நன்கு சேவை செய்தார்களோ அவர்களையும் கூட மாய எப்படியெல்லாம் செய்கிறது என்று இன்னும் போக போக பார்ப்பீர்கள் யாரெல்லாம் முழுமையாக அர்ப்பணமாயிருக்காங்களோ நல்ல சேவை செய்கிறார்களோ அத்தகைய குழந்தைகளையும் கூட மாய ஏமாற்றி பாபாவுடைய கையை விட்டு பிரிக்க செய்கிறது அதை நீங்கள் போக போக பார்ப்பீர்கள் அப்போ என்ன செய்யணும் அதிகமாக யோகத்தில் இருப்பதற்கான முயற்சி செய்யணும் யோக பலம் இருக்கும் பொழுது எத்தகைய மாயனுடைய புயல் வந்தாலும் அது தாக்காது ஏனென்றால் ஸ்ரீமத்தை விட்டு விடுகிறார்கள் ஆகவேதான் இப்படிப்பட்ட பெரியதிலும் பெரிய மகா முட்டால் ஆகாதீர்கள் என்று பாபா அடிக்கடி கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் பாபா மூலமாக கிடைத்துள்ள சுகம் சாந்தியின் பொக்கிஷத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் ஞானத்தினால் தன்னுடைய நிலையை நன்றாக வைத்து கொள்ள கடினமாக உழைக்க வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்வதற்கு தெய்வ உணர்வை மறந்து தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து கொண்டு அசரீரியாகி அந்த ஒரே ஒரு பிரியமானவரை சதா நினைவு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வரதானம் தன்னை நான் இந்த எல்லையற்ற மேடையில் இருக்கின்றேன் என புரிந்து கொண்டு எப்போதும் உயர்ந்த பாகத்தை நடிக்கக்கூடிய ஹீரோ நடிகர் ஆகுக தன்னை நான் இந்த எல்லையற்ற மேடையில் இருக்கிறேன் என புரிந்து கொண்டு எப்போதும் உயர்ந்த பாகத்தை நடிக்கக்கூடிய முக்கியமான நடிகர் ஆகுங்கள் 
விளக்கம் நீங்கள் அனைவரும் உலகம் என்ற சோகேஷில் இருக்கக்கூடிய சோபி சாவிர்கள் இந்த காட்சி பெட்டகத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சி பொருள் உலகத்திற்கு முன்பாக இருக்கிறீர்கள் எல்லையற்ற பல ஆத்மாக்களுக்கு இடையில் மிக பெரிய மேடையில் இருக்கிறீர்கள் உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள் என்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ற நினைவுருந்ததென்றால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆத்மாக்களும் மேடையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நடிகனாகிய என்னுடைய நடிப்பை அனைவரும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ற நினைவு இருந்ததென்றால் ஒவ்வொரு எண்ணம் பேச்சு மற்றும் கர்மத்தை மிகவும் சிரேஷ்டமானதாக ஆக்க முடியும் ஆக இந்த நினைவிலிருந்து கர்மம் செய்யுங்கள் பேசுங்கள் நினையுங்கள் இதனால் ஒவ்வொரு நடிப்பும் உயர்ந்ததாக இருக்கும் மேலும் ஹீரோ நடிகர் ஆகிவிடுவீர்கள் அனைவரும் நிமித்த ஆத்மாக்களாகி உங்களிடம் பிராப்தியினுடைய பாவனை வைக்கிறார்கள் ஆக அத்தகைய பிராப்தியினுடைய பாவனை வைக்கிறார்கள் என்றால் சதா வள்ளலின் குழந்தைகளாகி நீங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் அனைவரின் ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி கொண்டே இருங்கள் ஸ்லோகன் சத்தியத்தின் சக்தி உடனிருந்தால் மகிழ்ச்சி மற்றும் சக்தி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் யாரிடத்தில் சத்தியத்தினுடைய சக்தி இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் சக்தி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி